Good evening, everybody, guys. Hello, guys. Are you there? Good evening, teacher. Hi, good evening. I'm very Creo happy to have you here. No, <laughs> there are more guys here. Mario, Roxana, Irvin, David, Edgar. Mm -hmm. Okay. Hi, hi, hi. Hello. David, how are you? How was your weekend? Was it good? Super nice. Okay, very good. There we have Roxy is here too. Okay, Mario too. Irving, good evening, everybody. Un placer verlos de nuevo, right? Survivors, los que llegaron a la sección 5, okay, semana número 4. That's great, okay. Eh, al principio esto tenía, creo que tenía hasta dos pantallas de ustedes, ahora solo se me redujo a una. Eso quiere decir que muchos desertaron. <laughs> ok, así que, pero me alegra tenerlos a ustedes acá. Magda is here, ok. Eh, who else is here? Kevin, hello, Kevin Torres. Ok. Eh, let me see, Lorena is here too. Hi, Lore. Ok, that's very nice to have you here, my Kevin. Oh, good evening, Lore. That's nice, guys. Super. Llegamos uh, casi al final del módulo. Eh, hoy tenemos eh, section number five y vamos a ver la hora, ok, the time. Con eso terminamos el principiante uno, ok, with eh, section number five, the time, ok. El día jueves, pues estaremos haciendo el examen final ustedes y yo juntos acá. Vamos a conectarnos en la plataforma y vamos a realizar el examen final, ok. So, Una consulta. Eh, yes, Kevin. Eh, bueno, para el jueves sí no tengo problema, pero okay. eh, mañana sí creo que sí no me podré conectar por Ah, trabajo. ok. Yes, I understand that. Hey, puede ver el video, ok? That's it. Ok. The practice o quizás algunas interrogantes, etc. Ok, that's it. Very nice. As I said before, we are going to study uh, the time, ok? Esa es la, la parte que... Que, que nos atañe ahora. Por eso hace una semana yo les decía que íbamos a aprender los números. Remember, vimos los números del, del cero al número, el que más me importaba quizás era hasta el 60, ok, because this topic is for numbers. We are going to, ok, <clears throat> uh, tell and ask uh, the time, ok. I'm going to present, ok, this, this part that is related to to the topic that we started last time, ahí recibí bastantes mensajitos, no me salía esto, no me sale, porque no me sale, right? Era el de present continuous, remember, when we were practicing. Y a veces, pues, es un simple punto el que nos está afectando, ¿ok? Después de las respuestas, si en la plataforma usted mira que al final de la pregunta, de la respuesta aparece un punto, pues ya no lo ponga. Pero si no le aparece un punto, pues usted lo tiene que poner, ¿ok? Esa era una, otros, eh, las comas, ¿ok? Etcétera, etcétera. There was something similar to this one, ¿ok? Eh, a... a a topic like this. Ese es un repaso de la semana pasada, ok, it's a review. Vimos que para describir personas, qué es lo que están haciendo en el momento, ok, the description of the activities that the person is doing at the moment, ok. Remember that when you use clothing, you have to use the verb wear. She is wearing, he is wearing, ok. And present continuous for describing the act activity okay that the person is doing okay at the moment of speaking that's it for example i have here a uh, famous people right daniel radcliffe we have uh, sandra bullock we have kristen stewart david beckham and uh, cameron diaz and penelope cruz that's it i'm going to ask some questions to you okay so you can um you can start, okay, telling me the answers, right, for this. For example, in this case, uh, I, can, I can ask, for example, Lorena about Cameron Diaz. Okay, Lore, uh, look at Cameron Diaz picture. Okay, and I'm going to ask you the questions, right? Okay, Lore, listen mm -hmm. to me. Is Cameron Diaz eating a sandwich? Eating a sandwich. Uh -huh. Is Cameron Diaz eating uh -huh. a sandwich? 
No distingo bien si es un sándwich o un... Algo anda, pero... <risa> no, es a cell phone. Si ella está comiendo un sándwich. Sí. Yeah, this is the question. No, but this is a cell phone. And this is a cell phone. <risa> uh -huh, so. Pero entonces, eh, she's not. Ajá, uh -huh, but you have to give me the answer. Si usted solo pone en la plataforma, she's not, está malo. Acuérdense, ah. como yo le estoy haciendo una pregunta, ¿no? ¿Is Cameron Díaz eating a sandwich? No. No, she's, she's not. She's not. Excellent. Uh -huh. Very good. No, she's not. Ok, very good. Eh, Alonso, ok. Alonso, ¿is David Beckham drinking soda? David Beckham. Ajá, drinking soda. ¿Is David Beckham drinking soda? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Very good. Very good. Joshua. Okay. Hi, Joshua. What is Penelope doing, Joshua? What is um, Penelope uh, Cruz doing at this moment? Penelope, Penelope is take, taking... No, is... Yes, that's okay. Taking... Is taking a... Uh, a photo. A photo. Excellent. Very good. He's taking a photo, taking a picture. Okay. Very good. Kevin Solis, what about Kristen Stewart? What is Kristen Stewart doing? Okay. Um, Kristen Stewart, um, he's, she's, um, She is uh, playing the um, with with balloon. A, 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 a ball. A ball. Oh, ball. okay. Ajá. Balloon sí, es, es un globo de esos de. Ah, balloon is like. So this is a ball. Uh -huh. okay. Oh, she okay. is playing with a ball. Uh -huh. And what is she wearing? What is she wearing? Okay. Uh -huh. What is um, she wearing? And Christine Stewart. Uh, she is wearing um, a pants black. Black and... pants. First is the color. Primero el color. Mm -hmm. Okay. Black black pants. Mm -hmm. Okay. And how do you say sweater? Sweater. <laughs> okay. <laughs> en español lo está usando. En inglés lo dice. Uh, sweater. Yeah. Uh, sweater. Green. She is... She is wearing a, a sweater. Uh -huh, very good. A sweater and... And black pants. And black... Uh, no, but, botas. And boots. And black boots. Excellent. Okay, very good. Okay, that's it. So this is, this is like a little review. Okay, very nice. Quedamos en que el verbo to be tiene que ir porque si no sonaban... Uh, okay, Indian <laughs> style. Okay, that's great. So... As I said before, we are going to go over the topic of section number five, which is the time, okay? You are going to learn tonight, guys, how to tell the time and how to ask the time in English, right? And for this, I have this little conversation, okay, where you can listen to, to these people, Debbie and John. They are... Um, They are, a, well, a John is calling, right? And I want you to check their, the time, the expressions related to the time. Okay, listen, listen to it. Activate your speakers so you can listen to the conversation. Page 30, exercise 2, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Hmm, okay, that's it. 
This is a John, right, calling from Australia. And remember, there is a huge difference, right, in time. A calling from, imagine El Salvador to Japan. Yeah, yeah, it's supposed to be in the right? We are about to go to sleep. So, that's it. Look at this. Aquí está la pregunta, right, que vamos a ver hoy. What time is it? Okay, what time is it? Y tenemos alguna, it's four o'clock, okay, in the morning. Okay, it says here four o'clock in the morning or podemos decir a.m. que es a.m. Okay, a.m. Eh, p.m. si es en la tarde. Okay, that's it. So we're going to go over this part and right now my friends, I'm going to play a short video. This video is the explanation. Con este video es una explicación. Okay. Quiero que le tome importancia a este reloj. Este se llama clock, ¿ok? El que usted anda en su mano se llama watch, ¿ok? No va a decir clock, sino pues me voy a imaginar que en la mano anda aquel gran reloj de pared así. Ese de la pared de los que son de, de alarma, esos son clock. Pero yo acá pues se ve dos colores, right? Two colors. Y se divide en este, en este que está en medio, en el 12 y el 6. El color yellow, ok, usted va a decir past. Y en el color rosado va a decir tú. Este es como que dijera pasada las, ok. Y este es como que dijera para las, ok. That's it. So, esta es pasada, este es para las, ok. Watch the video, try to understand it. Y después del video pues yo le voy a dar... La explicación, ok? I'm going to explain after the video, after you watch it. It's two o'clock. It's five past two. It's ten past two. It's quarter, it's quarter past two. It's twenty past. Two. It's twenty past two. It's twenty five past. Two. It's twenty five past two. It's half past two. It's twenty five to three. It's twenty to three. It's quarter to three. It's quarter to three. It's, it's ten to three. It's five to three. It's three o'clock. It's three o'clock. Okay, okay. Okay, my friends, that's it. Okay, this is like in summary, okay, everything that we are going to learn today. So that's what I told you at the beginning. Pay attention to the colors, okay? Color amarillito y el color rosado, okay? That's it. Ahorita vamos a jugar desde el 12 hasta el 6. Y si usted se fija entre el 12 y el 6, aquí están los minutos. Minuto 1 hasta el minuto 30, ok? So you say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solo que aquí en vez de decir 15, nos vamos a acostumbrar a decir a quarter. Aquí le falta la A. A quarter, que sería la famosa cora en Spanish, right? En Salvador y en Spanish. 
No sé por qué aquí decimos cura, pero es quarter, ¿ok? Después quarter. nos vamos al 20, ¿ok? Y 25, pues 25 y llegamos a 30, ¿ok? So, my friends, pay attention to this, ¿ok? Esto es lo que vamos a jugar ahorita, ¿ok? Las, eh, las manecillas del reloj en inglés se dice hands, like these ones, right? Hands, hands, the hands of the clock. That's it. So, as I said before, we are going to practice, okay, the time. And we have uh, two questions for this, okay? Uh, we have uh, the question that is principally, okay, that it's what's the time? Esa es la forma como usted pregunta la hora. Or you can what say, time? what time, uh, I'm sorry, what time, what time is, is it? Okay, this is the other, the other way you can say it. Okay, what's the time or what time is it? And you have to answer the questions by doing this, it's, okay? This is the answer that you have to use. The formal answer that you have to use whenever you are asking for it's the time, okay? It's, two o'clock. and that's it, okay. Empezamos ahorita con los números eh, que son, o oh, las horas, perdón, okay? The time that are exact. Las que son exactas, right? For example, uh, teacher, what do you mean by exact? Well, uh, for example, I can say this one. Okay, esas son las horas exactas a las que le quiero decir, right? That's it, okay. Uh, another one, uh, I have this one. Uy, that's it. So, when you say cero, cero, en español decimos en punto, in English, we have to say the uh, word o'clock, okay? So you say it's, okay, one, look, o, apostrophe, clock. Look, o look at that, okay? That's it's it. Y no me lo voy a poner el cero porque lo toma malo la plataforma. Es una o, okay, una o minúscula. O'clock, okay? In this case, uh, what time is it? Well, it's three o clock oh. right that's it three o'clock uh, what time is it oh what's the time oh it's, it's six o'clock o'clock very good okay and the last one the last exercise what's the time it's medium no it's 12 o'clock 12 o'clock ah, that's it very good it's 12 o'clock Clock. That's it. Aquí, aquí no se, solamente tiene que escribir el número, ¿ok? ¿Ve? Okay. One, three, six, twelve, y como va cero, cero, you say o'clock. That's okay. ¿Cómo preguntamos? What's the time or what time is it? Those are the two questions that you can use for, um, for asking for the time, ¿ok? This is related to this one. De ahí llegamos a aquellas eh, que son los 15, right? Ok. Pero ahorita, pues, yo les explico esto, right? Ahorita quiero okay. que veamos los ejemplos. Les dije que el reloj está dividido en dos colores. El color amarillo, si se acuerda, tenía desde el 12 al 6. Del 12 Paz. al 6, pues, entonces, nosotros vamos a jugar desde el minuto 1, ok? Minute 1, 2, minute. Eh, 30. 30. Ok, ajá, that's it. Cuando usted juega desde el 1 al 30, usted tiene que decir en inglés after, ok, or you can say past, ok. Creo que la plataforma acepta el after, if I'm not wrong, ok, but you can look at the instructions. Dependiendo de la instrucción, ahí lo va a decir, ok. So, ¿cómo es eso desde el minuto 1 al 30, teacher? Quiere decir que la, la, la manita de los minutos tiene que solo jugar del 1 al 30, ¿ok? Y usted va a decir eso. Por ejemplo, 12, eh, 20, ¿right? So, en inglés existen las dos formas, la forma fácil y la forma difícil, le digo yo, pero pues tampoco es que sea tan difícil. So, it says, what time is it? So, you say, it's 12, right? 12, 
20 o 20. That's ok, la forma fácil. Quiere decir que la forma fácil usted simplemente va a leer los números. It's 12.20. Ok. Pero la otra forma es esta. It's. Y yo quiero que ahora usted, ok, diga acá, ok, los minutos. Primero. It's 20 after, after 12. 12. That's it. Ahí está. Miren. Quiere decir que estoy diciendo son 20 pasadas las 12. Ok. So, esta forma es la que ustedes tienen que aprender ahora porque pues esta creo que es demasiado fácil. Usted solo va a leer el número. You have to read the number and it is. But in this case, you have to start with the numbers. Ok. Pero eso solo se hace así cuando la aguja esté entre el 1 y el 30. Ok. Other, other example. Eh, for example, this one. 3, ok, 10. That's it. Forma fácil, what time is it? It's 3.10, ok? What about the other way? ¿Cómo quedaría la otra? It's... It's 3 after 10. No, 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 no. ¿Cómo dije? Que primero va a empezar. Ah, perdón. Los... <laughs> It's... It's 10, 10 after 3. After 3. Excellent. Very good. No se dejen el yo solo. Yes. Sorry. How to start with the number, with the, with the minutes, ¿ok? Eso okay. es importante. La primera sí, 310, you read it as it is. But the second way, you have to start with the, with the minutes, ¿ok? Iba a decir after. Ok. <laughs> Sorry. Eh, ¿Por qué el minuto va, el, se ocupa after? Si se fija, porque 10 está todavía en el rango que... El color amarillo, ok. Eh, then, other example. For example, this one. Aquí, el 15, right? You have two ways in this case. You say, it's la forma fácil, ve? 3, 15, that's ok. Or, the other way, it's. Y ahí it's en el video water. decía que tienen que usar a quarter. A quarter after three. A quarter three. after three. Excellent. Uh -huh. That's quarter it. After okay. Three. En este caso, no es tan común decir it's 15 after three. Usualmente, pues, se ocupa el quarter. A okay? quarter. A quarter. Igual que falte un cuarto para las cinco o son las tres y cuarto. That's okay. You have to use a quarter. That's it. Questions? Una pregunta, teacher. Ajá. Según dado caso fuera un cuarto a las cinco, se okay, dijera, yeah. se dijera a quarter and to, to five. To five. Uh -huh. Very good. Okay. Uh -huh. Ya vamos a ver la segunda parte del reloj, que sería el rosadito. Ahorita solo estamos en el color amarillo, right? That's okay. it. ¿Qué pasa, teacher, si son las treinta? Okay, for example, in this case, I can say dos treinta. Well, in this case, my friends, okay, the word, eh, this one, este en inglés, se tiene que decir siempre así, like half, okay, uh, half. The pronunciation, half. se lo pongo a Salvadorian Spanish, <laughs> okay, half. that's it, half. No voy a decir Aloha, half, no voy a decir half. No, the ah. L is not pronounced. You cannot, well, you don't have to pronounce the letter L, okay? Yes. This is half, right? Half, half. o sea, half. okay. okay. Half. Como en español decimos las tres y media, okay? Dos y media. So it's, it's like this. So what is the answer <laughs> for this? The same. It's, ve, primero con los minutos, and then I say half, After, after two. Uh, two. Ok. Y si no, pues diga half past two. Two. That's it. It's the same. Ok. So, lo que va a ir cambiando es el 15 y el 30. Ok. 15 a quarter en 30. Half. Half. A half. quarter half. and half. 
And then the other numbers are the same. Excepto los números que son exactos, va a decir o'clock. That's it. Questions? Comments? That's okay? That's okay. Yes. Uh -huh. Por ahí hay alguien con una pregunta. La forma, uh -huh. Y la, la forma fácil de 230. La, la forma fácil de 230. It's, uh -huh. it's 230. 30, 30. Mm. It's 2.30 or half past 2 or half eh, after 2. Mm -hmm. Se nombra el número 30 igual. 30. It's 2.30. It's 3.30. For example, right now, miren ahorita su relojito y díganme, what time is it? What time is it? Todavía estamos en la, el rango amarillito. Ah, uh -huh. so what time is it? It's 25 past 9. Excellent, very good. It's 25 past 9. In my, in my, in my clock, it's 26 past 9. Mm -hmm. one, one minute, that's okay. Very good. So, I'm going to give you examples. Well, no, no examples, exercises for you. Okay, that's it, for example. Um, I'm going to start with this. Okay. That's it, okay? We are going to start with this one, okay? I'm going to ask a question. Remember the question. What time is it? Or oh, what's the time? That's it. Areli, okay, Areli, please. Number one, this is for you, Areli. <laughs> Areli, the number two is for Helen, okay? Number one, Areli, what time is it, Areli? Check your microphone, please, because it's... it's, it's Activate your, activate your microphone, Natalie. Okay. So, what time is it, Natalie? Natalie is sleeping. Natalie <laughs> is frozen right now. <laughs> Look. Creo que tiene problemas con la conexión. Bueno, Helen. Vamos, Helen. Number one, Helen. It's a quarter... Past 10. Excellent. A quarter past 10. Very good. Very okay. good. Or a quarter after 10. After very, 10. very good. Okay. The number two. Okay. What time is it? This is easy. This is easy. Everybody, what time is it? It's, it's 11, 11 o'clock. 11 o'clock. Okay. Very good. Excellent. Roxana. Roxana Monterrosa, please. Number three. Roxy. What time is it, Roxy? Roxy, hello. It's 10 after 1. Excellent, very good. It's 10 after 1. Very good. Mario, Mario Lopez. Okay, what time is it? Number 4. Uh, it's 3. Um, mm -hmm. <clears throat> e five after three. Five after three, Joshua. Excellent. Acuérdese que, bueno, hay dos formas. Y la primera forma, pues, es la fácil. Three, five. Ok, three, oh, five, o oh, three, five. Pero la forma otra que quiero que practiquemos es... Five after three, okay? Or oh, five past three, okay? That's it, that's it, very good. 4.25, Alejandra, what time is it? Or oh, what's the time? Ale? Okay. It's 25 after four. Uh-huh, 25 after four, excellent, very good, very good, excellent. Uh-huh, Kevin Maravilla, what's the time? 12.30, okay, Kevin Maravilla. What's the time? 
it's twelve. Mm. It's after. half after twelve. Eh, acuérdese que primero empezamos con los minutos. Remember. Uh -huh. Y como aquí pues tenemos el 30, ¿cómo se dice el 30 en horas? Half. Half. Ajá, uh -huh, remember. So half. it's half, half. 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 after 12. Half. Uh -huh. half. half after 12. Ok, that's it. Good, good, good. Eh, Carlita Enriquez, please. What time is it? It's 20, no, it's... Ah, Usted lo está redondeando, Carlita. <laughs> Estoy... Eh, eh, el 10, eh, espérame, espérame, espérame. Uh -huh. 28, ¿verdad? It's no, 28. no, ese es 28, ese es 28, este es 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. After six. 18 after six. Excellent. Very good. 18 after six. Ok. Very, very Thank good. You. Si se fijan, hemos jugado ahorita solo entre, <coughs> entre el minuto uno al minuto 30. Ok. So cada vez que los minutos estén entre el 1 y el 30, usted va a decir after. Pero primero empiecen por el minuto. Ok. No con la hora. That's it. Ahora vamos con la segunda parte del reloj. ¿Cuál es la segunda parte del reloj? Aquella parte donde decía tú. Ok. Y en es color pink. Había un color rosadito por ahí. ¿Cuál es esa parte de color pink, teacher? Well, from minute 31 to eh, minute eh, 59. Ok. Cuando usted encuentre la aguja minutera entre estos minutos... Usted ya no va a decir after ni to, ¿ok? You have to use eh, the expression o the, 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 the word to, ¿ok? Este es para las, ¿ok? Mm -hmm. This is para las, ¿ok? That's it. So, um, aquí ya tenemos que usar un poquito las matemáticas, right? Porque ya no voy a decir, ¿qué horas son, Helen? Va, por ejemplo, miren su reloj ahorita, miren su reloj ahorita. El reloj ya pasó después de las 30. Ya creo que son las 32, ¿verdad? O las 32. 20, 28 Entonces, to 10. Cuando, ajá, cuando usted ya mire que después del, ya pasó la aguja después del 30, ya no va a decir after o tú. Usted va a decir, eh, eh, perdón, ya no va a decir after o past, va a decir tú, ¿ok? Pero ya no va a mencionar el número 31, 32, 33, no. Sino que usted va a pensar cuánto hace falta para la siguiente hora, ¿ok? For example, here. Tengo, imagínense que tengo <coughs> esta hora, right? 2.35. Ok, so, otra vez tenemos las dos formas fáciles. It's, ok, it's to 35. It's, it's to 35, that's the normal, the normal way. And the other, my friend, it's, y ahí viene. ¿Cuánto falta para las tres? Y usted hace ahí las matemáticas, right? So, ¿cuánto sería? It's 25. 25. 25. Okay. 25. Look, 2, 3. No, 2, 2. No voy a decir 2, 2 porque pues, no faltan 25 para las 3, para las 2. It's 25, 2, 3. 2. Ok. Two, three. Y es como en español que decimos... 25 para las 3. It's similar, ¿ok? Similar to Spanish when you say that. 25 to 3, ¿ok? That's it. So this is, esto es cuando el minutera ya pasó el minuto 30. This is exactly when the minute 31 starts, ¿ok? For example, eh, this one. 
Uh, this, for example, this one that is very common, okay? It's, and then you say, son las... Ah, 20. Ajá. Uh -huh. Para las cuánto? Oh, yes. Twenty to eight. Excellent. Veinte para las ocho. Very good. Continue with this one, okay? Um, okay, what time is it? It's ten to six. It's? You start it's, las matemáticas igual, right? It's ten, ten to six. To six. Para la próxima hora, no para las five. Two, six. That's it for the next time, okay? It's ten to six. ¿Qué pasa con el cuarto? Acuérdense, el cuarto es a cuarto. So, for example, this one, nueve, uh, nueve cuarenta y cinco, for example, then you say it's a, a quarter, quarter two. two. Okay, two ten. That's it. Ok, so siempre los cuar el 45 y el 15 va a ir con a quarter, solo a que quarter. en el lado amarillo se dice after o, o past y en el lado rosadito pues usted lo va a usar como to, para las, ok, that's it. Then, eh, for example, here, ok. Ajá, vamos todos. What time is it? It's, it's two, 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 two. It's two to two. That's it. <laughs> two to two. Sin miedo, ¿eh? It's two to two. Dos para las dos. ¿Ok? You see? Ok. Pero es porque ya la minutera pasó el minuto 30. This is something that you have to keep in mind. Questions. Ok. Comments. That's okay. That's okay, Kevin. Teacher, okay. Um, uh -huh. Joshua? no hay ningún, ni ningún problema que se use también normal, ¿verdad? No, no, O no, sea, no. se puede usar de las dos formas. You can use it both ways. When you speak or when you read. Mi de intención acá es enseñar es esta forma porque es la más usada, ¿verdad? En Estados Unidos o la gente que lo habla, pues ellos hablan así a 22. Okay, hey, see you a quarter two, dicen. Y si usted no sabe, se acostumbra solo leerlo así como está, se va a confundir. So, la idea es que usted sepa de las formas posibles, right? Ahora, la plataforma, pues obviamente, como es algo que estamos aprendiendo, lo lanza de la forma este de after, two, a quarter, half, etc. Mm -hmm. But... En la vida así normal y real, eh, Joshua, usted escoja cualquiera que le guste, right? There's no problem. Pero la idea es que, que si usted en una película escucha que digan, eh, time to six, uh, you understand, okay, what the person is saying. Other question, comment, doubt? No. Mm -hmm. Tell me. Yo tengo una, una pregunta, pero es referente a la terminación o'clock. Uh -huh. Siempre cuando esté en punto, vamos a poner o'clock. Okay. Vamos exactly. a decirlo. Lo va a decir y lo va a escribir. Uh -huh. ¿Y por qué no se pone eh, siempre como para dar la hora en, en esto? Siempre o'clock, la terminación o'clock. No, jamás. Porque les dije al principio, les dije al principio del, del, de la explicación que o'clock significa en punto. Y usted no puede decir son las 7.40 en punto. Ok, el en punto se ocupa cuando la hora sea exacta, o sea, cero, cero. Uh -huh. That's why. Ok, Other, okay you're welcome, Lore. Other question, comment, doubt, Noemi, that's ok. Ajá, uh -huh. tell me. Todo bien. Very good. Okay. That's nice. Una consulta. Yes. Tell me. La palabra minutes se puede ocupar, por, por ejemplo, if it's two minutes to two. Eh, no? Yes, it's okay, pero creo que es redonda, porque ya se sabe. Muy españolizado. Ah, okay. ok. 
Sí, porque no puede faltar dos frijoles para la cena. Okay. Sé que como que se sobreentiende que ya estamos hablando de minutos. De los minutos. Ok, ok. Ok, very good. Other question? Comment? No. Excuse me, Al Alonso. Alonso, what time is it? Check your watch. It's a uh, 20 uh, to, uh, to 10. Ah, okay, very good. Okay, 20 to 10. Very good. Not nice. Pensé que eran las 10 o'clock. <laughs> <laughs> okay, okay. My friends, right now I'm 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 I'm, I'm writing. Okay, some in this case they are mixed. Okay, they are mixed. So this is what you have to do right now. Okay, to practice a uh, your. To practice the numbers, okay, and the time that we have already studied so far. Okay, not many because I understand, but this is this is not so 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 difficult. De verdad que la hora pues no es tan difícil, okay. But you have to understand it very well. Okay, and the last one that I'm going to write is going to be this one, okay? So, eh, I'm going to ask you the question and you tell me orally, okay, what the time is, okay? Julio, Cesar, we start with you. Julio, hi, good evening, Julio. Hi, hi Julio. Hey, Julio, you went, to the, you went to the barber, huh? Yeah, that's cool. Nice. Julio, what's the time, Julio? Number one. It's um it help me help this it's four to eight. Uh huh. Seven fifty six. Uh huh. It's pasa, ¿verdad? ¿Cuánto falta para la siguiente hora? Ok, so... No, you No, excuse me, excuse me. Uh -huh. It, it's um, four, two, eight. Excellent, very good. Four, two, eight. Cuando la, cuando la minutera pasa 30, usted ya no menciona el número que está aquí. Que va a ser el cálculo cuánto le falta para llegar a la otra hora. Ok, that's it. So, in this case, the number one is 428. That's it. Ok, thank you for your participation. Ok, new Helen, eh, what time is it? The number it's two. one to four. Excellent, one to four. Very good. Ok, eh, everybody. Number three, what time is it? It's four o'clock. Oh, four o'clock, very good. Kevin Torres? Hello. Hi, 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 Kevin. It's <laughs> very hot. It's half to three. To three. three. Can, can you sorry, repeat, sorry, Kevin, sorry. please? Can you repeat? It's uh, half past three. Excellent, very good. Solo corregirle la pronunciación. No es half, ah. es half. Ah. La L, ah, ah. the letter L is not pronounced. Half, half past three or half after three. Excellent, very good. We continue. Noemi, please. What's the time? It's 35 past 12. No. No. It's 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Sí. Eh, Juan Solís, ok, Juan. 
What's the it, time, Juan? 4.18 in English. It's 18 after 4. Excellent. Very good. 18 after 4. Everybody, what time is it? It's 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. Joshua. Joshua. It's 5 after 6. Excellent. Very good. Okay. Eh, Shua, Ayala, please. 7.32. What's the time? It's 28 to 8. Perfect. Very good. 28 to 8. Excellent. Very good. Alejandra, what's the time? It's... It's... Ten. After, after one. one. Excellent. Very good. Ten after one. Very, very, very good. Okay. Irvin. Irvin Raul, please. What is uh, what is the time, Irvin? It's, it's quarter uh -huh. after, after. No. Okay. It's a quarter to ten. A after no, after no, Irving, porque ya pasó de los treinta, ya no se dice after, se dice tú. Ajá, así como dijo Joshua. A quarter to ten. To ten. Ajá, a quarter to ten. That's it, a quarter to ten. Okay. Mm -hmm. and, 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 and the last one, okay, that we have here. Okay, let me see. Lorena, please. Ooh. What's the time, Lore? Dos mm. quince. It's a quarter okay. after two. Excellent. Very good. A quarter after two. Okay, that's it. So, this is a, about the time, okay? This is about the time. That's it. David Quinteros, excuse me, what's the time right now? What time it, is it right now? It's uh, 13 to 10. 13 to 10. Uh -huh. Ah, very good. 13 to 10. Y como nosotros los salvadoreños todos redondeamos, vea. 10 to, <laughs> okay, 10 to 10, dice, uh -huh. that's it. So, lo que quiero que tengan en mente es eso. Cuando usted tenga la minutera entre el número 1 y el 30, usted dice after. Past o past. After. Ok, y comienza con el minuto. Remember, cuando la minutera pasa del 30, o sea, el 31 al 59, then my friends, Usted no tiene que mencionar el número que está escrito, sino que tiene que hacer la matemática. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? ¿Ok? And you have to use two. That's it. That's everything related to the time. Como decía Joshua, ¿y cuál uso, teacher? Whatever you want. Mm. But in the platform, <laughs> you have to use the, the, the way that we are learning today. ¿Ok? Eh, in your WhatsApp group, creo, déjeme chequear. Se envié por ahí un, una fotito de WhatsApp, right? Okay. So you and your partners, my friends, right now, you are going to tell the time, okay? Uno pregunta y el otro dice la respuesta, right? What's the time, okay? Or what time is it? So as a invitation, please, right now, it's very easy. It's not so difficult, okay? And uh, let's uh, start practicing the time, please.
Ahorita son las 9.49, puedes decir, it's eh, 9.49. 49. Y vaya, y antes de las, tre de, la, de las y media es after, ¿va? After o past. Cualquiera de las dos palabras puede ocupar. Vale, si querés empezamos, man. Va, chido. Eh, empiezo yo si querés para, para, para oírte. Vale, vale. Uh, que club, ¿cómo dijo que era el reloj grande? El club. No, eh. It's a quarter of two ten. Eh, It's a quarter to ten. It's a quarter to ten. Okay. Thank you, Lorena. Juan. Uh -huh, okay. In club number nine or two ten. <laughs> quarter, quarter to ten. Mm -hmm. Oh, por si acaso. <laughs> quarter. It's quarter to nine. Mm -hmm.
Y uh -huh. la última sería is half to five. No, half past. Uh, half past four. Mm -hmm. Half past four. Uh -huh. okay. Very good. Nice, nice guys. Okay. We're going to come back to the main session and we are going to check answers together, right? Okay. Okay, guys, that's it. Now that we have practiced, okay, with the time, let me share the, the, the clocks that we have here and we're going to check it together, right? Uh, well, the number one in this case is uh, the example, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20, okay? La forma fácil y la forma que acabamos de aprender. What about number two? Okay, somebody can tell me the answer. Number two. The time, or what time is it in the in the clock number two? It's 10 to seven. 10 to seven, excellent, very good. What about number three? What's the time? Un cuarto a las nueve, what's the time? It's a quarter to nine. Perfect, very good. What about number four? What's the time, or what time is it? Uh -huh. I want it. It's yes. It's five, it's after, five after eleven. Excellent. It's five after eleven. Very good. Okay. Number five. It's a quarter. What's the time? Yes, Kevin. It's a quarter. It's a quarter uh, after three. Perfect. It's a quarter after three. Very good. Number six. The last one. What's the time? It's half after it's four. After four. Perfect, half after four or half past four. Okay, very, very, very good. That's nice, okay? That's it, that was the time. Okay, esta semana seguimos practicando, right? Okay, eh, después, más adelante, pues esta misma hora la van a usar, pero para hablar acerca de rutinas diarias, ¿ok? Ahorita recuerde algo importante, que cuando le pregunten, what time is it? Usted responde con, it's okay and then you uh you give the answer related to the time okay questions comments doubts eh, yo tengo una ¿Vale? pero es de la plataforma teacher okay dígame este fíjese que donde dice eh, whose who are um, desayuno es breakfast Entonces, eh, en la respuesta sería, eh, como en la fotografía menciona dos personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo respondía, eh, they, eh, Ana and Tom, digamos, pero uh -huh. no lo acepta la plataforma ni con puntos, ni solo Ana y Tom, de ninguna manera, ya... Ok, eh, en, yo como ahorita no, 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 no me puedo todas las oraciones de la plataforma, este, escríbame a mí en mi, en mi WhatsApp, mándeme una captura de la respuesta que usted ha puesto y que se mire bien el ejercicio. No sí. solo me mande la pura respuesta porque uh -huh. yo necesito saber el contexto, la ¿verdad? En que se están haciendo las cosas y con gusto le ayudo porque ahorita sí que me dejan la mía. Sí. Ok, <ríe> va, pero me la escribe, ok. That's okay. it. Other question, right? Bueno, mañana seguimos entonces practicando la hora. Okay, we continue practicing the time porque esto pues ya creo que es práctica. Okay, this is just the practice, no more. Y el día jueves, pues entonces para ya eh, cerrar el módulo, okay, principiante 1, estaríamos trabajando el examen final de la plataforma. Eh, eh, vamos a Junto, todos lo vamos a hacer el examen acá, eh, usted eh, conmigo, pero bueno, usted es el que me va a dar las respuestas, no yo, ¿verdad? Yo solo voy a estar. Ajá, Kevin. 
Y si realizo antes el examen, no hay ningún problema. There is no problem, ok. That's it. There is no problem, ok. okay pero para el Thank examen you. final no me estén preguntando. Teacher, what is the answer? <laughs> <laughs> ok, es examen final. Por eso pues vamos a estar acá porque acuérdense. Eh, y eso, eso me gusta. Eso me gusta que se ayuden, ok. This is so important. Si alguien se equivoca en la clase, que menciona algo y tal vez no es, alguien más se escucha que dice la respuesta. Y lo importante es eso. Ah, sí es cierto. La regla. Eh, para eso estamos acá, ¿ok? Para ayudarnos unos con otros. Eh, en caso, pues, que, que cuando les toque trabajar también en parejas, esa es la idea, ¿verdad? Que si alguien sabe un poquito más o se acuerda de lo que yo dije, pues, corrija al otro. Y si ambos están en la, como dicen, Bill Street, <ríe> mandarme ahí un clic para pedir asistencia, right? Y ahí llego yo a, a ayudarles. That's it. Adeli. Honestamente, teacher, a mí me, me, me está costando esto de la hora. Ah, una ¿Algo, pregunta. Algo una pre que me refuerce, que una me refuerce pre eso. Sí, ya les voy a mandar un videito para que eh, practiquen solo una pregunta porque se me olvidó preguntar al principio. ¿Se saben todos la hora eh, de, 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 de la aguja en los relojes de aguja? ¿Sí? Oye, eso, es, eso, es, eso es básico. Una vez yo explicaba el tema y una alumna no, nada, ni para nadie me dice, es que yo no me entiendo en español. Al. <risa> y ahí sí ya estamos mal, ¿verdad? Así que, por la pregunta de Lifor no voy a hacer, ¿verdad? Pero ahí les va a caer un video, ¿ok? Para reforzar este tema, escúchenlo y, este, y mañana practicamos más, ¿ok? That's it. Okay. Eh, hagan la, las secciones, por favor. Empiecen ya a hacer section number five, ¿ok? Para, pues, ya a estas alturas ya tuvieron que haber hecho el midterm, section four, section three, section two, section one, para que así, pues, ya podamos terminar y culminar el módulo one, ¿ok? Thank you very much for joining my class tonight, guys. ¿Ok? Thank you for being here. Thank you. Thank you. Have a blast. Thank okay. Have a great night. Happy night. Okay. Bye bye.